టైం ట్రావెల్ చేయాలంటే లైట్ స్పీడ్ ని మనం అచీవ్ చేయాలి అంటే ఒక లైట్ ఎంత వేగంతో ప్రయాణిస్తుందో అంతకన్నా వేగంగా మనం ప్రయాణించాలి ఇదే ఐన్స్టీన్ చెప్పిన సిద్ధాంతాల నుండి టైం ట్రావెల్ ఎలా చేయాలో మనం తెలుసుకున్నది అయితే మనం లైట్ కన్నా స్పీడ్ గా వెళ్లే స్పేస్ షిప్ ని తయారు చేసాం అనుకుందాం అయితే ఇప్పుడు మనం ఆ స్పేస్ షిప్ లో కూర్చొని ఈ విశాల విశ్వంలో ఏ డైరెక్షన్ లో ప్రయాణించాలి అలాగే ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తే టైమ్ లో ట్రావెల్ చేయగలుగుతాం అంటే సౌత్ ఇండియా నుండి నార్త్ ఇండియాకి ప్రయాణించాలంటే సౌత్ నుండి నార్త్ కి ప్రయాణించాలి అలాగే ఇప్పుడు ఉన్న ఈ టైం నుండి ఫ్యూచర్ లోకి గాని గతంలోకి గాని ప్రయాణించాలంటే ఎటువైపు ప్రయాణించాలి అయితే వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా టైం గురించి తెలుసుకోవాలి బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగిన తర్వాత మ్యాటర్ ఎనర్జీ స్పేస్ లతో పాటు టైం కూడా పుట్టింది అంటే టైం అనేది బిగ్ బ్యాంగ్ వల్ల పుట్టింది అంటే బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగిన ప్లేస్ లో ఇవన్నీ పుట్టి క్రమంగా విస్తరిస్తూ వెళ్తున్నాయి అందులో భాగంగా టైం కూడా ముందుకు వెళ్తుంది అంటే బిగ్ బ్యాంగ్ అనేది ఇక్కడ జరిగింది అనుకుంటే అక్కడ నుండి టైం అనేది ఇలా ఒక నదిలాగా ముందుకు ప్రయాణిస్తూ వెళ్తుంది సో ఈ టైం లోనే మన భూమి అలాగే మన గెలాక్సీ కూడా ముందుకు వెళ్తున్నాయి అలాగే ఈ టైం కి పుట్టుక ఎలా ఉందో ఎండ్ కూడా అలాగే ఉంది అయితే బ్లాక్ హోల్స్ అనేవి ఈ నదిలో ఏర్పడే సుడిగుండం లాంటిది అలాగే నది ఎలా అయితే కొన్ని చోట్ల నెమ్మదిగా కొన్ని చోట్ల ఫాస్ట్ గా వెళ్తుందో టైం కూడా అలాగే వెళ్తుంది అయితే ఇప్పుడు టైం ట్రావెల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే టైం అనేది ఒక నది లాంటిదని మాట్లాడుకున్నాం అలాగే టైం అనేది ఒక మూమెంట్ అంటే ఒక కదలిక మనం ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే ఒక సెకండ్ టైం వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అలాగని అదే అడుగు మళ్ళీ వెనక్కి వేస్తే టైం లో వెనక్కి వెళ్ళలేం ఎందుకంటే మనకన్నా ముందుగా మన భూమి అలాగే మన గెలాక్సీ ఈ విషయంలో ఒక అడుగు ముందుకు వెళ్లిపోయాయి కాబట్టి సో ఇప్పుడు టైం లో వెనక్కి వెళ్లాలంటే మనతో పాటు ఈ భూమి అలాగే మన గెలాక్సీ కూడా వెనక్కి ప్రయాణించాలి అంటే టైం అనేది బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగిన ప్లేస్ లో పుట్టి ముందుకు వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ పుట్టి ఇక్కడ వరకు వచ్చింది అంటే బిగ్ బ్యాంగ్ ముందు టైం లేదు అలాగే ఈ విశ్వం తర్వాత టైం లేదు అంటే ఒక మనిషి ఈ విశ్వం మధ్య నుండి బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగిన ప్రదేశం వైపు ప్రయాణం చేస్తున్నాడు అనుకుంటే అతను టైం లో వెనక్కి ప్రయాణం చేస్తున్నాడు అని అనుకోవాలి అదే మనిషి విశ్వం మధ్య నుండి ఈ విశ్వం ఎక్స్పాండ్ అయ్యే దిశగా ప్రయాణం చేస్తుంటే ఆ మనిషి కాలంలో ముందుకు వెళ్తున్నాడని అర్థం అలాగే ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా మన భూమితో పాటు మన గెలాక్సీ కూడా ఈ విషయంలో వెనక్కి ప్రయాణించడం మొదలు పెడితే ఏం జరుగుతుంది అనేది హైపోథెటికల్ క్వశ్చన్ అని చెప్పుకోవాలి అయితే మనిషి ఇండివిజువల్ గా బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగిన ప్లేస్ వైపు ప్రయాణించడం మొదలు పెడితే మాత్రం కొంతవరకు ఆ ప్రయాణంలో తన ఏజ్ అనేది అలాగే ఉంటుంది అలాగే బ్లాక్ హోల్స్ లాంటి ప్రదేశానికి దగ్గరగా ప్రయాణించినప్పుడు తన ఏజ్ కొంచెం కూడా పెరగదు అయితే ఇంకా ఎక్కువగా ప్రయాణిస్తూ ఉంటే ఎనర్జీ అండ్ మ్యాటర్ ఫార్మేషన్ లో ఉన్న మనిషి మళ్లీ విశ్వం మొదలైనప్పుడు మ్యాటర్ అండ్ ఎనర్జీ ఏ రూపంలో ఉన్నాయో ఆ రూపంలోకి ఆ మనిషి మారిపోవచ్చు అంటే ఆ మనిషి చిన్న పార్టికల్స్ రూపంలోకి మారిపోవచ్చు అయితే ఇక్కడే మనకి ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ కూడా ఉంది అదే బిగ్ బ్యాంగ్ ఎక్కడ జరిగింది అనేది ఇప్పటి వరకు మనం కనుక్కోలేదు కాబట్టి బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగిన ప్లేస్ కి మనం ప్రయాణించలేము కానీ మన గెలాక్సీ అనేది ముందుకు ఎక్స్పాండ్ అవుతూ వెళ్తుంది అంటే మన గెలాక్సీ కన్నా మనం ముందుగా ప్రయాణిస్తే టైం లో ట్రావెల్ చేసినట్టే కానీ మనం అనుకున్నట్టుగా అలా ప్రయాణం చేస్తే అక్కడ మన భూమి ఉండదు ఎందుకంటే మన గెలాక్సీ కన్నా ముందుగా ఒక స్పేస్ షిప్ లో మనం ముందుకు వచ్చేస్తాం కాబట్టి కేవలం అప్పటికే అక్కడ ఉన్న గెలాక్సీలను వాటిలో ఉన్న నక్షత్రాలను అలాగే అక్కడ ఉన్న గ్రహాలను చూడగలుగుతాం అలాగే మన గెలాక్సీ కన్నా ఆ గెలాక్సీలు ముందుగా ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ మనకన్నా అడ్వాన్స్ సివిలైజేషన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అంటే టైప్ త్రీ కానీ టైప్ ఫోర్ సివిలైజేషన్ గానే ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఇంకొంచెం డెప్త్ గా వెళ్తే టైం ట్రావెల్ ని రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేసుకోవాలి మొదటి దాంట్లో మనం మన భూమి మీదనే ఉండి టైం ట్రావెల్ చేయడం అంటే మనం ఫిజికల్ గా చేంజ్ అవ్వకుండా మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం మాత్రం ఫిజికల్ గా చేంజ్ అవ్వడం అంటే మనం ఇప్పుడు ఉన్న ఫిజికల్ బాడీస్ తో రాజుల కాలానికి వెళ్లి అక్కడ ఎలా ఉందో చూడడం అయితే ఇందులో చాలా పారాడాక్స్ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ఇంపాసిబుల్ రెండవ టైం ట్రావెల్ లో మనం భూమి నుండి బయటకు వచ్చి స్పేస్ లో ఇండివిజువల్ గా టైం ట్రావెల్ చేయడం ఇలాంటి టైం ట్రావెల్ అనేది ఐన్స్టీన్ చెప్పిన సిద్ధాంతాల ప్రకారం సాధ్యపడుతుంది అంటే మనం లైట్ స్పీడ్ ని అచీవ్ చేసినప్పుడు మన గెలాక్సీ కన్నా ఫాస్ట్ గా ఈ స్పేస్ లో టైం ట్రావెల్ చేసి ఫ్యూచర్ లోకి వెళ్ళొచ్చు అయితే ఈ టైం ట్రావెల్ అనేది కేవలం జనరల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీని మనం స్టడీ చేసినప్పుడు వాటి నుండి వచ్చే పాసిబిలిటీస్ మాత్రమే అలాగే ఇవన్నీ కూడా వెరీ హైపోథెటికల్ స్పెక్యులేషన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే టైం
సో ఈ టాపిక్ లో ఇంకా డెప్త్ కి వెళ్ళాలి అంటే స్పేస్ టైం ఫ్యాబ్రిక్ గురించి అలాగే యాంటీ గ్రావిటీ గురించి తెలుసుకోవాలి వీటి గురించి నా నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో మీరు గనక స్పేస్ లవర్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోలోని ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చితే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి అలాగే మీ విలువైన అభిప్రాయాన్ని మాతో పంచుకోండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్